Pom, 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 pom. Ah, ah oui, la caméra est ici. Ah, bonjour les amis. Tu vas bien Ouais Eh bien, moi aussi. Aujourd'hui, je voudrais te parler du parallélogramme. Nous allons voir ensemble ses propriétés et comment calculer son périmètre. Mais auparavant, je voudrais te montrer comment on dessine un parallélogramme dans un quadrillage. Allez, c'est parti Pour reconnaître un parallélogramme, découvrons ensemble ses principales propriétés. Par définition, un parallélogramme est un quadrilatère qui a ses côtés opposés parallèles deux à deux. Il possède quatre sommets. Grand A, grand B, grand C et grand D. Il a quatre côtés, petit A en haut, petit B à droite, petit C en bas et petit D, la mesure du côté gauche. Il faut savoir que la mesure du côté A est égale à la mesure du côté C et que le côté B à la même dimension que le côté D. Enfin, il a une hauteur qui est perpendiculaire au côté CD, AB ou orthogonal. Bien, ce qui veut dire qu'il a deux angles droits. Pom, 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 pom. Je voudrais rajouter une propriété à ces parallélogrammes, à savoir ces angles opposés deux à deux sont de même mesure, c'est-à-dire que l'angle A est le même que l'angle D et l'angle C est le même que l'angle B. En d'autres termes, l'angle que forme C, A, B est le même que le C, D, B. Ainsi que pour les angles A, C, D, il a les mêmes mesures que l'angle A, B, D. Eh oui. Bon, ça c'était pour les plus forts. Pom, 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 pom. Voyons comment calculer le périmètre d'un parallélogramme. Ici, tu dois, oui, tu dis, il faut utiliser une formule. Très, très bien. En effet, il faut utiliser une formule. Le périmètre est égal à la somme des côtés. C'est-à-dire que périmètre est égal à petit a, qui est la base supérieure, plus petit b le côté droit, plus petit c la base inférieure, et plus petit d qui est le côté gauche. Nous avons vu dans les propriétés que petit a, du moins la mesure de petit a est égale à petit c, et que petit b a la même dimension que petit d, ce qui peut réduire notre formule en disant que le périmètre est égal à 2A, donc deux bases plus deux côtés. Oui, je vous avais dit, c'est facile. Voyons une petite représentation numérique afin d'illustrer le périmètre de notre parallélogramme. 
Alors, vous avez ici les cotes, c'est-à-dire les expressions chiffrées ou les mesures chiffrées du parallélogramme, à savoir 3 cm sur les côtés droit et gauche et 4 cm sur les bases ou les côtés supérieurs et inférieurs. Bien, remplaçons à présent les lettres de notre formule par les chiffres et calculons le périmètre. Alors, j'ai choisi les unités en centimètres. Donc, ne mélangez pas les mètres avec les centimètres, c'est pas bon. Bien, ceci dit, alors, le périmètre est égal. Deux fois la base de 4 cm, 2 fois 4, 8, 8 cm. Plus 2 fois 3 cm, c'est-à-dire le côté, qui nous donne 6 cm. Soit au total, le périmètre va être égal 2 fois 4, 8, plus 2 fois 3, 6, 6 et 8, 14 cm. Oui, c'est facile. Ouais. Bien, ben il est temps pour moi de prendre un petit des miel. Au revoir et à très bientôt. Pom, 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 pom.